Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen nie auf. Der Moment dauert nur wenige Minuten. Und doch bedeutet er für alle hier sehr viel. Im Haus Berlin in Wetzlar kümmern sich die Demenzpatientinnen und Patienten jetzt um vier Hühner. Wir haben eine. Mhm. Erna, eine Bertha. Erna, Bertha. Eine Hilde. Hilde. Mhm. Und eine Olga. Olga. Erna, Bertha, Hilde, Olga. Richtig, genau. Und den Namen haben Sie gegeben. Ich? Ja, das waren Sie. <lacht> Sie haben die guten Ideen gehabt. Doch. Wer möchte denn mit mir die Eier holen? Eier holen. <lacht> Asta Böhm und Iris Launsbach haben jetzt auf einmal wieder eine Aufgabe. Die Pflege der Hühner bringt Abwechslung in den Alltag. Ich wollte, ich wäre ein Huhn und hätte nicht viel zu tun. Singen, aber auch wirklich mithelfen. Die beiden Bewohnerinnen werden gefordert und sollen aktiv mitmachen, nicht nur zuschauen. Ist das schön für Sie mit den Hühnern? Macht Ihnen das Spaß? Ach ja, an für sich schon. Was macht denn Spaß daran? Man hat irgendwie eine andere Nähe zu ihnen. Die Arbeit mit den Hühnern stärkt nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch die Pflegekräfte. Diese Momente, das ist der Lohn der Arbeit. Es ist einfach besonders schön, weil ich merke, dass es Erinnerungen weckt. Und dass, ähm, ja, dass selbst bei, bei dieser fortgeschrittenen Demenz einfach diese Erinnerungen bleiben. Und ich spüre einfach, es geht ihr gut. Und das ist alle Mühe und aller Lohn. Tiergestützte Therapie bei Demenz hat sich in den letzten Jahren bewährt. Zwar ist die Krankheit nicht aufzuhalten, doch depressive Verstimmungen, Unruhe, Aggressionen können gelindert werden. Feinmotorik, Sprache und soziale Interaktion werden gefördert. Hans Allhen beobachtet das Ganze lieber aus der Distanz, an der Seite von Einrichtungsleiterin Anja Becker. Jeder reagiert eben unterschiedlich auf die neuen Mitbewohner. Eine Situation werden aber alle hier nie vergessen. Wir haben einen Bewohner hier, der eigentlich nicht mehr gesprochen hat, aus verschiedenen privaten, persönlichen Erlebensgründen. Und der hat nach ein paar Mal rausgehen und die Hühner erleben und beobachten, plötzlich begonnen, einzelne Worte zu sprechen. Und er ist seitdem ganz allmählich langsam wieder ins Kommunizieren gekommen. Das rührt uns sehr an und das haben nicht wir geschafft, das haben die Hühner geschafft. Ein Stall mit vier Hühnern. So etwas Einfaches und eigentlich Unspektakuläres macht hier auf der Demenzstation so viel Sinn. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen nie auf.